നമ്മൾ തെന്മലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും തമിഴ്നാട് പോകുന്ന ആ തെങ്കാശി പോകുന്ന റോഡിലാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദോശ ഇവിടെ ആര് പിടിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നടന്നു തുടങ്ങുക പെട്ടെന്ന് റോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തന്നെ ഈ ചെറിയ വേലി ചാടിയാണ് പോകുന്നത് ഷൂസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നനയ്ക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻച്വലി ഇവന് ഇവൻ അഴിക്കാൻ മനക്കെട്ട് നനഞ്ഞ് തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു നനവിൻ്റെ ഒരു സുഖവും കൂടെ കിട്ടും ബട്ട് വെള്ളം കുറവാണ് ഒബ്വിയസ്ലി നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് മൊത്തം കേരളത്തിലൊരു വരൾച്ചയുടെ ഫീലുള്ള സമയമാണ് പാമ്പ് എന്തിനാണ് ഇതേപോലെ പടം ഉരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പുള്ളി പറയുമായിരുന്നു ഈ വുഡ് പണ്ട് മറ്റേ പെൻസിലിന് കവർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ വുഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു നിൽക്കണോ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും ഈ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പയ്യ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ നോക്കി തൊടിയ സൈസ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ അത് മാറുന്നുണ്ട് ഓ ആ ബാക്കിൽ പോകണം നോക്കി കലിപ്പ് ബാക്കിൽ പോകണ സാധനം ഒരു രക്ഷയില്ല ബിഗ് വൺ അവർ മാറി ഇത് മൂട്ടിൽപ്പഴം റംബൂട്ടാൻ്റെയൊക്കെ വേറൊരു വകഭേദമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കുന്തിരിക്കും അല്ലേ ഇതിന്റെ ഈ കറയാണല്ലേ ആ കറ ആണ് മറ്റേ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ നടന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിയായിട്ട് മല കാണിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും വെള്ളത്തിയത് അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരാരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കാട് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു മൂഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയത് ഒരു മഞ്ഞ ചേര അപ്പോൾ ആ ഗാഡ് ചേട്ടായി ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേര അവിടെ തന്നെ നിന്നു നമ്മൾ രണ്ട് പേരും നിന്ന് ഈ കരിയിലയുടെ സൗണ്ട് വല്ലാണ്ട് നിറച്ച് ഇലയാണ് പറഞ്ഞൊരു വഴി പോലുമില്ല എവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ആളെ അപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആ പാമ്പ് ഹൈറ്റായി നിറയെ വള്ളിച്ചെടികൾ നിലത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂസിനിടയിൽ കൊടുത്തി പലപ്പോഴും വീഴാൻ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ 
അപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ പാമ്പും കാണാം ഇതുപോലെ തട്ടി വീഴാവുന്ന സാധനങ്ങളും കാണാം വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ വിജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇച്ചിരി മുകളിലെത്തി അപ്പോൾ ഈ വലിയ കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഫീൽ ഉണ്ട് നൈസ് ബാക്കിലുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെയും കാണുന്നില്ല അത് അത്യാവശ്യം നല്ല പുറകിലായി എന്നാലും മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ വെള്ളമായിരിക്കും ചെറിയൊരു ചാല് പോലെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന മൂന്ന് പേരും ഞാനും നാല് വർഷമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ തുർക്കി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ട് കിട്ടിയ കെട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതാണ് ടർക്കിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എന്തൊക്കെയോ മറ്റേ സിമെൻറ്റ് പോലത്തെ മിക്സറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും ഇപ്പോഴും എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ സൈഡിലേക്കൊന്നും ആരും വരില്ല അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സോ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റൂൻസ് കാണാൻ വന്നതാണ് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യൂല കാട്ടിലെ വന്നിട്ട് ഫ്രഷ് അരി ഉണ്ടാ കഴിക്കുന്ന കാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയും മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ മാങ്ങ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമല്ല പക്ഷേ ശേഷ പറഞ്ഞ സ്ഥാനം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് സോ ലെമ്മി ട്രൈ ഫുൾ ടീം മതി ഫോട്ടോ ഷോഷൻ രാത്രി പകല് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടം കൂടി ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കും കുറേ നേരം ഇന്നത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു തട്ടി മാറാൻ മരം ബിഗ് വണ ഉയരം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വീതി വൈറ്റ് കളർ സാധനം എന്തോ ഒരു ജീവിയാണ് മരം കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് 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 ഒരേപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള കാടായത് കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന പറയും കുറച്ച് വെള്ളം ഓക്കെ ഈ പാറയാണ് ഇടിമുഴങ്ങാൻ പാറ അതായത് മഴയൊക്കെ വീണ സമയത്ത് തണ്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ എക്കോ ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടിമുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇടിമുഴങ്ങാൻ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കയറ്റം നമ്മൾ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ പോയാലും മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും ശ്വാസം പോലും കിട്ടാത്ത അത്രയും സൂപ്പർ കയറ്റം ആദ്യമൊക്കെ പോരാ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബഹളം വെച്ചു ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മതിയായി പക്ഷെ എന്തായാലും സാധനം പോളി നടക്കാനായിട്ട് വ്യൂ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ സെയിം അതാണ് ഒരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ഫാക്ടർ പക്ഷേ ബാക്കി 
നൈസ് കയറ്റം വർക്ക് ഔട്ട് മാസ് ഇത്രയും നേരം ബാഗിൽ നിന്ന് ക്യാമറ എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ളൊരു വ്യൂ അത് എത്രമാത്രം ഇതിൽ കിട്ടുന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നൈസ് തീർന്നു നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഇതേപോലെ ഒരു ഇറക്കി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്ത വഴിയല്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പിടിച്ച് നമ്മുടെ കാറ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ജോതയിൽ പറയുന്ന പോലെ ോ ഇതിനെയാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എന്തോ മുള്ള് ചെടി ഇളകി കിടക്കുന്ന കാരണം മരം വേണം ഈശ്വര വീണ്ടും കയറ്റം കയറണം ട്രക്കിംഗ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗ്ലോബ് ട്രക്കേഴ്സ് എന്നൊരു കൂട്ടം ചെങ്ങായിമാർ അവരുടെ ട്രിവാൻഡ്രം വിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ പോയൊരു ട്രക്കാണ് പോയിട്ട് കുറേ ആയി ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇഗാസ് ബൈ ദ വേ കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് സ്റ്റേ കണക്റ്റ